ഇന്നൊരു ടേസ്റ്റിയായ ബനാന പൈൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും ഇത് കുക്കാവാനുള്ള സമയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് റൗണ്ടിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതധികം തിന്നായിട്ടല്ല കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പഴം മുഴുവനും മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു പാനിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി നേരത്തെ മുറിച്ചു വെച്ച പഴം വെച്ച് കൊടുക്കാം പഴത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ പാനിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഞാനെടുത്ത പാനിന് ഈ ഒരു പഴം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെറിയ പാന എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു പകുതി പഴയ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പഴം മുഴുവനായി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിനായുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ അളവാണ് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തതാണ് നല്ലത് ഒരു സ്പൂണോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും ഓയിലും മുട്ടയൊക്കെ കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് യോജിച്ചിട്ടുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്തോണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം അതിൽ ഓളാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പഴം മുഴുവനായി കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലായി എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്പാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലായിടത്തും ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മൂടിക്ക് ഇതുപോലെ ഹോളങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആവി പുറത്ത് പോയി വെന്ത് വരാനായിട്ട് കുറേ സമയമെടുക്കും ഇതൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് റെഡിയായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു തൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി നോക്കാം തൂത്ത്പിക്ക് ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി 
ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ ഒട്ടും കരിഞ്ഞൊന്നും പോവാണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബനാന കേക്കാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻസ് അറിയിക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു